നമസ്കാരം യമി ടമി കറിവാളിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ബർഗർ ചിക്കൻ ബർഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പാറ്റീസ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും സിമ്പിളുമാണ് ഒത്തിരി സമയം ഒന്നും വേണ്ട ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഈ ബർഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ ബർഗർ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പാറ്റീസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ബർഗർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ബണ്ണിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണാത്തവരെ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അടിപൊളി ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ ബർഗർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം ചിക്കൻ പാറ്റീസ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അര സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒറിഗാനോ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഈ ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മിക്സി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർത്താണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് പേസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പൾസ് അടിച്ചെടുത്താലും മതി മിക്സിയിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് നല്ലതായിട്ട് മിൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടും ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിൻസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരിഗാനോ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു സ്പൈസസും ഒരുപാട് ആവാൻ പാടില്ല എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലേവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പെരി പെരി സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് എരി ഉള്ളതാണ് അതല്ലാതെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞളും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ഒരു ഞുള്ള് മാത്രം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് വെക്കാം ഡയറക്റ്റ് വേണേലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാതെ തന്നെ പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യല്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു എണ്ണമയം ഒന്ന് തേച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു ഉരുള എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പരത്തുമ്പം ഒരുപാട് തിന്നായി പോലെ ഒത്തിരി തിക്കാവാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് പ്രഷർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പരത്താനും പാടില്ല ലൈറ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ആണേലും ജസ്റ്റ് പൊടിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡിമെയ്ഡ് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പം സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അല്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ എല്ലാ ചിക്കനും ഇതുപോലെ ബർഗർ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറോ പാർച്ച്മെൻറ്റ
ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ബർഗർ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബർഗർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നേരം ഇട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ ചിക്കൻ അങ്ങ് കട്ടിയായി പോവും പിന്നെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ചിക്കൻ വേഗം കുക്കായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് അതങ്ങ് ബ്ലാക്ക് ആക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഗോൾഡനിഷ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പാനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളി ചിക്കൻ പാറ്റീസ് റെഡിയാണ് നമുക്കിത് ഒന്ന് ബർഗറിൽ ബർഗർ ബണ്ണിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബണ്ണ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ലിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ് അത് കാണാത്തവർ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അടിപൊളി ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബർഗറിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ്സ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ലെറ്റ്യൂസും കുക്കംബറും ചീസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ പാറ്റീസും ബണ്ണും എല്ലാം റെഡിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും വേണ്ട ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടും പത്തിരട്ടി ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ അറിയിക്കണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയുമായിട്ടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല തൊട്ട് സൈഡിലെ ആ ബെല്ലൈക്കനും കൂടെ അമർത്തിയാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആ ലൈക്ക് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ മൈറ്റിനിയും കാണുന്നവരെ